It's an honor and a privilege to moderate this event today. I want to extend my welcome to all of you and thank you very much for your interest in our project on inclusive cities of sustainable development. Together with the Veneto region, the Venice Declaration strives to show that human settlements require intensive policy coordination and investment choices for families to reach their potential as productive, productive sorry, and engage agents of sustainable development. I also want to especially thank the United Nations Division for Inclusive Social Development for the inspiration and ongoing support. To begin this event, it's my pleasure to introduce to you Mr. Roberto Ciambetti, President of Regional Council of Veneto in Italy, who has been the best support for this project from the very beginning of it. To deliver welcoming remarks, President, you have the floor. Innanzitutto, ci tengo a congratularmi con i coordinatori alla guida di questo progetto, la IFFD, International Federation for Family Development, in Asia Sosas, Undesa, Division for Inclusive Social Development, Daniela Bass, Uni9, Università 9 Giulio, Elisan, European Local Inclusion and Social Action Network, con i firmatari dell'Italia, in particolare con eh, le regioni e le città importanti, soprattutto, permettetemi, Vicenza, la Francia, Austria, Carinzia, Grecia, Brasile, tra cui la capitale Brasilia e la città di San Paolo e le 20 città del Messico. Quei nuovi firmatari, Mogi das Cruz, Brasile, Durango, Veracruz, Benito Juárez, Cancun, Messico, Cuiosco, Promoschi e Polonia con i partner che supportano l'iniziativa con i loro contributi. Family Thanks, programma di avvocati di associazione del sollevamento della famiglia, ADEF, Istituto d'analisi di de politica familiare, IAPF, Messico, Università di Scienze Applicate di Rotterdam, Università Panamericana, Messico. Regioni, città, territori stanno soffrendo sempre più degli effetti della pandemia, del cambiamento climatico, dei disastri naturali che ha messo in risalto la complessità degli ecosistemi. Il progetto Città Inclusive per Famiglie Sostenibili coglie questa sfida. È un'alleanza fra regioni e territori di tutto il mondo, promosso dalla Federazione per lo Sviluppo della Famiglia assieme alla Regione del Veneto, in collaborazione con la rete ELISA e il coordinamento accademico dell'Università di 9 Giulio Uni 9 di Brasile, di San Paolo. L'iniziativa mira a rispondere alle necessità delle famiglie in questi dieci aspetti, situati alla base dell'Agenda ONU per lo sviluppo sostenibile 2030. L'alloggio, le nuove tecnologie, educazione, sanità, sicurezza, aria pulita, trasporti, accessibilità, tempo libero e turismo, famiglie vulnerabili. Il nostro impegno consiste nel presentare una volta all'anno, in osservanza del World City Days, i risultati in questi ambiti e in particolare l'implementazione dell'obiettivo 11, ovvero rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili. Le conseguenze derivate dalla pandemia hanno evidenziato la necessità di un approccio olistico focalizzato sull'ecologia integrale, sia dal punto di vista umano che ambientale. Si tratta quindi di identificare le componenti per una ripresa umana e costruire il futuro migliore per le nuove generazioni. Ciò non può essere raggiunto senza prendere in considerazione la transizione inclusiva e rispettosa di tutti gli abitanti del pianeta e delle sue risorse. Questo infatti è l'obiettivo principale del patto dei sindaci per il clima e l'energia che riunisce più di 61 paesi diversi impegnati a raggiungere o superare gli obiettivi clima ed energia. In quanto ambasciatore per l'Italia di questa iniziativa non posso nominare il patto dei sindaci senza fare riferimento alla Carta di Venezia, i cui obiettivi si trovano in linea con le tematiche di sostenibilità dell'obiettivo 11 per comunità e città inclusive. Anche il Green City Accord, di cui sono sostenitore, procede in questa direzione, 
un'iniziativa promossa dalla Commissione europea che punta a rendere le città più verdi, pulite e sane. La pandemia ha sconvolto il vecchio mondo, facendo esplodere le contraddizioni che lo caratterizzavano. Abbiamo visto come la casa e la famiglia sono diventate il centro della nuova vita. L'abitazione ha dimostrato durante la pandemia di essere ancora un luogo privilegiato per la cura dell'ammalato, con grandi risparmi sia in termini di costi economici che sociali e ottimi risultati sanitari. L'abitazione, grazie alla diffusione dello smart working, è diventata luogo di produzione, mentre grazie all'e-learning si è trasformata anche in luogo di studio. L'indicazione è chiara, la casa e la famiglia sono al centro del nuovo mondo. Ma la Carta di Venezia, grazie agli stimoli delle IFFD, di realtà come la rete Elisa, grazie al Dipartimento Affari Sociali ed Economici delle Nazioni Unite guidate da Daniela Bass o al contributo fondamentale di Uninove, è andata oltre. Se tutti abbiamo compreso il ruolo dell'abitazione e della famiglia che è diventato centrale, nella Carta di Venezia sono state indicate anche le strategie di comunità per evitare rischi dell'isolamento, della socialità, della dipendenza da tecnologie. La casa non può trasformarsi in una prigione, abitare sì, ma in comunità. Come lo sottolinea Daniela Bass, la crisi ha portato alla luce fratture già esistenti, ha accentuato situazioni di estrema povertà, situazioni di marginalità e di polarizzazione sociale, sono aumentate a scapito dei più vulnerabili, come i giovani, le minoranze, i gruppi considerati inutili, come gli anziani, le persone con disabilità o i disoccupati. Dall'altra parte ha rafforzato fenomeni come lo sfruttamento, i conflitti, la violenza domestica, la tratta di esseri umani, l'abuso sui bambini o degli anziani. Ciò è stato sottolineato dal Comitato sulla crisi ambientale e sanitaria, sfide di governance e solidarietà dalla conferenza dell'ONG del Consiglio d'Europa, che desidera unire gli sforzi con i firmatari della Carta di Venezia per combattere la tragica vulnerabilità delle famiglie in situazioni critiche. Per affrontare le nuove sfide derivate dalla crisi occorre anche ripensare a nuovi modelli di vita nelle città e regioni e territori. È necessario ripensare alla città partendo dai bisogni della famiglia e dell'abitare, in maniera dignitosa, che significa garantire spazi adeguati, impianti igienici, acqua potabile, energia elettrica, collegamento alle reti telematiche, oltre appunto alla serie di servizi generali che il quartiere deve assicurare. Bisogna individuare tutte le best practices che possono arricchire il sistema di servizi. Le strade possibili devono essere intraprese secondo una nuova ottica, non rimanendo attaccati alla visione di un mondo che è stato completamente distrutto e stravolto. Individuare e selezionare le best practices è già un compito fondamentale, ma è fondamentale anche individuare le strade possibili per far incontrare in maniera positiva le esigenze della famiglia, della casa, dei quartieri con l'economia circolare e quindi con forme di recupero, riuso, riciclo, abbattendo lo spreco delle risorse irriproducibili, allungando i tempi di vita dei prodotti o la possibilità di un loro riuso. Ogni settore dell'economia deve essere coinvolto nell'organizzazione della nuova città. Non possiamo ammettere più sprechi assurdi. Conoscete già le problematiche connesse allo spreco alimentare? Più di un terzo delle derrate alimentari vengono gettate via. Forse non conoscete altre forme di spreco? Faccio un esempio. L'industria dell'abbigliamento, un comparto da 1,3 trilioni di dollari di fatturati con oltre 300 milioni di persone occupate nel mondo consuma 98 milioni di tonnellate annuali di risorse non rinnovabili, oltre a 93 miliardi di metri cubi d'acqua emettendo circa 1,2 miliardi di tonnellate di CO2, 500 mila di tonnellate di fibre di microplastica riversate negli oceani. Si stima oggi un costo pari a 20 milioni di euro all'anno per il trasporto in discarica e incenerimento di prodotti tessili, principalmente abiti solo nella città di New York. Cifra che sarà 112 milioni e mezzo di euro per il trasporto in discarica e smaltimento di vestiti e tessile domestico nel Regno Unito. A livello internazionale solo l'1% delle fibre utilizzate viene riciclato e trasformato in nuovo abbigliamento. 
possiamo permetterci tutto ciò? La nuova città deve vedere persone consapevoli e protagoniste della difesa della qualità del vivere e la qualità passa anche per l'economia circolare. Un'altra risorsa per difendere i più vulnerabili e potenziare l'economia si trova nell'economia sociale. Questo modello può essere uno strumento per favorire l'integrazione sociale e professionale dei gruppi più vulnerabili, in particolare i giovani sul mercato del lavoro. È proprio questa l'idea che è stata sviluppata dai nostri partner della regione Cuiavia Pomerania nel congresso internazionale sull'economia sociale che si è svolto il 19 ottobre, tematica sulla quale continueremo a lavorare. Mi preme sottolineare l'importanza del coinvolgimento dei giovani nella costruzione del domani. A questo riguardo è risultata molto significativa la collaborazione con l'Università di Scienze Applicate di Rotterdam attraverso l'iniziativa Minor Behind Borders. Le studentesse di cui oggi avremo con noi una rappresentante lavorano su punti della Carta di Venezia relativi alle famiglie vulnerabili e la sanità attraverso un progetto che porterà ad un'analisi comparativa delle sfide e migliori pratiche per riflettere sui bisogni dei gruppi più vulnerabili. Sono inoltre contento che anche l'Università Panamericana del Messico fornirà dei contributi in merito e se altre università vogliono aggiungersi all'iniziativa sono le benvenute. Colgo questa occasione per darvi appuntamento al nostro prossimo incontro tecnico che sarà programmato nel marzo del 2022. Infine auspico che i contenuti e il lavoro svolto da noi tutti nel quadro della Carta di Venezia possano contribuire alla nuova agenda urbana che punta a creare una visione comune per un futuro migliore e più sostenibile, così come il World Urban Forum che si svolgerà in Polonia il prossimo anno, centrato sulle sfide della rapida urbanizzazione e del suo impatto sulle comunità, città ed economie. Concludo ai giovani che ci stanno ascoltando di guardare il nuovo mondo con occhi nuovi. Vi invito a guardare lontano, a guardare chi abita il futuro, perché in quel futuro voi ci sarete e quel futuro condiziona il presente. Grazie e buon lavoro a tutti. Thank you very much for your participation, President, and thank you for support our project, Inclusive Cities for Sustainable Families. Now, I introduce to Marco Antonio Bonilla Mendoza, Mayor of Chihuahua, Mexico, City Signatory to Venice Declaration. Mayor, you have the floor. Amigos, soy Marco Bonilla, Presidente Municipal de Chihuahua Capital, y es un gusto estar con ustedes. Agradezco a la Federación Internacional para el Desarrollo de la Familia, la IFFD, a la División para el Desarrollo Social Inclusivo de Naciones Unidas y al Instituto de Análisis de Política Familiar por la invitación a participar en este importante foro con motivo del Día Mundial de las Ciudades a celebrarse el próximo 31 de octubre. El desarrollo y la sustentabilidad son dos ejes dentro de la agenda de política pública que desarrollaremos en la ciudad capital de Chihuahua, ciudad que se posiciona como un importante foco de inversiones gracias al trayecto ya recorrido dentro de la competitividad. Quiero compartir como antecedentes los siguientes datos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en México existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8 son micro, pequeñas y medianas, que generan el 52% del Producto Interno Bruto o PIB y el 72% del empleo en nuestro país. A través de estos datos oficiales podemos constatar la importancia que en la economía nacional tienen las micro y pequeñas empresas. En el caso de Chihuahua, de mi tierra, las micro, pequeñas y medianas empresas generan el 68% del empleo formal total y participan con el 50% del Producto Interno Bruto. Antes del inicio de nuestro gobierno, desarrollamos un proceso de análisis profundo, teniendo los siguientes datos a considerar como marco para la formulación de una agenda global. Con la pandemia, el municipio de Chihuahua perdió 14,917 empleos, recuperándose el 84% a noviembre del año 2020. 
en donde el sector turístico fue el más afectado por la contingencia sanitaria y el que ha tenido más problemas para recuperarse, ha sido una recuperación lenta. En promedio, 3 de cada 10 empresas cierran en su primer año y cerca de 7 en los primeros 5 años de vida. El 33% cierra por falta de financiamiento y el 36% por falta de conocimiento, información y aspectos técnicos y el resto por factores varios. Debido a ello, la generación y fortalecimiento de las capacidades productivas de las micro, pequeñas y medianas empresas es de gran importancia, ya que actualmente contamos con 36,404 empresas, de las cuales 98.2% son micro y pequeñas, perteneciendo la mayoría al sector de servicios y comercio, y quienes concentran el mayor porcentaje de empleos con ingresos superiores a los dos salarios mínimos, y estas ocupan el 56.4% del empleo de nuestra ciudad. Ahora, quiero compartir con ustedes las líneas de acción que estamos desarrollando en esta ciudad capital para abordar las necesidades de sostenibilidad, economía verde y socialmente equitativa, apoyando en el sostenimiento de la micro y pequeña empresa. Primero, a través del Fondo Mi Pyme Chihuahua, fortaleceremos las micro y pequeñas empresas por medio de la creación de un fondo de garantías en alianza con financieras locales, crowdfunding, créditos y apoyos directos. Segundo, también, y en esto quiero hacer especial énfasis, la Escuela de Economía Social y Solidaria que busca que la ciudadanía tenga un acercamiento e intercambio de saberes comunitarios y desarrollo económico a nivel local. Y con esto abordaremos directamente la equidad social y una importante aportación a la sostenibilidad de nuestra ciudad. Y tercero, los centros de apoyo familiar para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, en donde a través de los centros comunitarios con los que actualmente contamos, apoyaremos en el desarrollo de capacidades para oficios y profesiones para el autoempleo. Y con ello también, la formación de cooperativas. En Chihuahua Capital, reconocemos el trabajo en equipo como la mejor plataforma para el desarrollo común y equitativo. Como ustedes saben, en países como el mío, es muy frecuente el comercio informal, aunque este fenómeno no se escapa casi de ningún otro país. Una de las acciones que estamos emprendiendo es simplificar y digitalizar todos los procesos para que el exceso de temores y la dificultad para cumplirlos no sea un obstáculo para quienes deseen regularizar su situación pasando de la informalidad a la formalidad. La informalidad irá disminuyendo en la medida que nuestro gobierno transite hacia la digitalización total de sus trámites y así también en la medida que los procesos de apertura sean menos largos, más sencillos, eficientes y eficaces. Nuestro gobierno apuesta por la promoción de familias autosustentables, que desde el valor del esfuerzo puedan darle mayor estabilidad a su vida diaria y por supuesto a su patrimonio. Gobiernos honestos, transparentes, cercanos a la gente, en síntesis, gobiernos que sí sirvan y que tengan claridad en los antecedentes de las problemáticas que se deben atender serán los mejores partidarios de la sustentabilidad, del desarrollo y, por supuesto, de la competitividad. Enfoque al el que miramos y para el que trabajamos cada día como gobierno municipal. Envío mi saludo y extiendo la invitación a todas y todos, ciudades hermanas del mundo, a visitar Chihuahua Capital, a conocer una ciudad que trabaja en la implementación de la Agenda Global Humanista desde su agenda local. Chihuahua es capital de trabajo y resultados. Por su atención, muchas gracias. Thank you very much for your participation, Mayor, and thank you for your commitment with the family in Mexico. We will listen statements uh, of representatives of three academic projects to analyze 
on and promote the Venice Declaration because the work is not limited to work in governance. First, we will listen to Gina Edelen Bosch from Netherlands, who is going to explain the academic project to analyze the impact of the Venice Declaration. Gina, you have the floor. Thank you. Well, ladies and gentlemen, um, my name is Gina Edelenbos, and I would like to thank you all very much for your attention. It is my pleasure to speak here today on behalf of the IFFD, the Edison Network, and Rotterdam University of Applied Sciences. I am a nursing student at the Rotterdam University of Applied Sciences. Together with my research group, consisting of eight students, I am analyzing the implementation and the effect of the Venice Declaration during this period of four months. This research group I work with consists of uh, students from a wide variety of backgrounds. However, our common passion for health and social care has brought us to where we are today. With this shared passion as our motivation, we are focusing on two points within the Venice Declaration that appeal to us most. The first one is vulnerable families and the second one, healthcare because we believe that when a family isn't healthy and safe, it will not be their first priority to focus on a sustainable lifestyle. At this moment, we are staying in Marseille in France. We will also visit the Veneto region in Italy and Klagenfurt in Austria. We are and will be analyzing how these regions are working towards an inclusive, safe, resilient and sustainable environment. We are also processing the knowledge and insight acquired regarding three areas. First one, strategies to reduce health inequalities, but also strategies to increase the support and involvement of the target group. And the last one, a search for a cooperation partners. Within the SDG 11 targets, we are focusing mainly on target three, inclusive and sustainable urbanization. With participating in this project, we hope to improve and to gain qualities that are useful in our future careers. But most of all, we hope to contribute on an international level to the quality of social care and the quality of healthcare. Thank you. Thank you, Gina. And now I, got the, I, got, I give the floor to Jose Ricardo Araujo from Brazil who is going to explain the elaboration of an advocacy plan of urbanization. Look, Ricardo, you have the floor. Thank you, Juan, for the time. So, ladies and gentlemen, my name is José Araújo. I'm from Brazil, and I am international relations major at State University of Rio de Janeiro. This year, I was a facilitator in the International Advocacy Workshop organized by IFFD. Uh, in this event, we produced some advocacy plans. To be exactly, we produced three advocacy plans about three topics. One then, one of them was about the relationship between families and urbanization. Each advocacy plan had six points: objectives, key messages, communication activities, resources, timeline and staff, and evaluation methods. To develop each of these topics, uh, IFFD presented some lectures to inspire the participants. And with the knowledge of the, of the lectures in their hands, they were capable to share their ideas on a platform called Slido. There, the participants also had the chance to vote for or against others inside, which was very interesting to see this interaction between the participants. While the participants were interacting on the Slido, six facilitators, each one with one point, were responsible for selecting comments and producing the advocacy plan based on the comments in the, in the slide. And this approach had consistent advantages. First, this arrangement gives the, the theoretical and provocative information for the participants before the advocacy plan production, which stimulates their contribution. And as a result, this dynamic made the advocacy plan elaboration faster and more efficient. Last, and in my opinion, the best advantage of this approach is that with this approach, we collected ideas validated by the public and better by a miscellaneous public from different countries, different realities and different cultures. With this dynamic, we achieved an immense diversity of ideas. For example, in our urbanization advocacy plan, we discussed it from human securities in cities 
to the relation between intergenerational solidarity and urbanization. Now I would like to talk a little bit about the, the contribution of this experience for my formation. So IAW was a fantastic opportunity to enhance my ability to connect ideas and recognize different backgrounds. And additionally, this conference was an experience that transformed my perspective about some topics, especially the relationship between urbanization and families. So I'm from Brazil and in Brazil, this topic is not so widespread in public policy. So it's an awful scenario because families are the entity of caring and the source of future society. So we need to think about their well-being when we are planning an urban space. And this is something that is being rejected and neglected in Brazil till now. So in some, IAW was fundamental to open in my mind for some topics and Thank you so much for your attention and thank you IFFD for this amazing opportunity. Thank you for your participation, Mr. Jose. Now, the next statement will be made by Cohen Vermeer for Netherlands, who is going to explain the organization of a focus group on urbanization and migration. Cohen, you have the floor. Thank you very much, Juan. Uh, dear distinguished delegates, uh, ladies and gentlemen, on the 18th of November, an online focus group will be held on the topic of urbanization and migration as a megatrend in light of the Venice Declaration. This focus group will consist of several ex experts who will share their experiences and insights on a wide range of topics, varying from inclusive social urban policies to infrastructural innovation to the need for the transition to a sustainable economy in the years to come. The objective of this focus group, besides sharing ideas between experts and raising awareness among attendees of the problems faced by urban areas, will be to produce an outcome publication, including the most important topics discussed at the focus group, as well as some practical recommendations regarding social policies and good practices. This outcome publication will be disclosed and made available for all the territories that have allied themselves with the Venice Declaration and have joined the Inclusive Cities for Sustainable Families project to enable them to work more focused on relevant issues related to their areas. It will provide these territories with more in-depth analysis of certain problems and ways to make their territories inclusive, safe, resilient and sustainable. In addition, this document will be used as a background documentation for the next annual meeting of signatories of the Venice Declaration to set the foundations of a discussion on those topics. Thank you very much. Thank you, Cohen. We will now listen to a short statement from some of the new city signatories of Venice Declaration, who are going to explain their motivation to join us or a project. First, we will listen to the mayor of Moji das Cruz of Brazil. The floor is yours. Eu Caio Cunha, prefeito de Moji das Cruzes, eu vim aqui para agradecer a oportunidade que a nossa cidade tem de ser parte do projeto Cidades Inclusivas para Famílias Sustentáveis. Moji das Cruzes tem quase meio milhão de habitantes e é privilegiada em diversos aspectos como a nossa localização geográfica e aquilo que eu costumo dizer que é o melhor de Mogi, o Mogiano. O nosso PIB é um dos maiores da nossa região, mas o crescimento desordenado fez com que muitas famílias se encontrassem em situações de vulnerabilidade social e com mais de 8 mil pessoas vivendo em extrema pobreza. A cidade expandiu seu território e fez com que muitos bairros estejam em locais periféricos, longe do centro econômico. Por isso, fazer parte desse projeto vai nos ajudar a desenvolver a cidade do futuro, a cidade que queremos. O nosso governo está fundamentado em quatro pilares que vão nos direcionar ao desenvolvimento sustentável. O nosso compromisso é com o legado que nós queremos deixar. Agradecemos a oportunidade de fazer parte desse projeto e aprender e contribuir para fazer de Mogi uma referência para todo o Brasil. Thank you, Mayor, for your commitment with the family in Brazil. We will now listen to Julio Cesar Chavez, Mayor of Guadalupe Zacatecas. Los objetivos para el desarrollo sostenible son una base fundamental que los pueblos del mundo 
han tenido a bien concebir y comprometerse, incluido México. Es por ello que nosotros también en esta misma visión de determinación de crear ciudades familiarmente sostenibles, hemos determinado acciones distintas durante los primeros tres años de mi gobierno municipal. En estos tres años estamos profundamente convencidos de hacerlos de manera más sólida, constante, pero también efectiva. Es decir, de atender al interior del hogar a las familias que son la base fundamental de nuestra sociedad. Generar ciudades familiarmente sostenibles es un reto que vale la pena aceptar, afrontar y llevar a cabo, porque es lo que puede dar certeza en la búsqueda de la paz que los pueblos del mundo estamos determinados a recuperar. Es fundamental entender que nuestra historia como entes sociales nos determina en la convivencia, buena o mala, que tenemos desde el interior hacia el exterior y que también en el exterior influyen en nuestro interior. Pero si generamos condiciones de salud emocional, mental, psicológica y de capacidad de diálogo abierto para discusión y acuerdos en el interior de la familia, esto se verá reflejado en la sociedad exterior que todos queremos generar. Es por ello que con profunda convicción y amor me adhiero como alcalde de la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, México, al convenio de Venecia para generar una ciudad familiarmente sostenible. Estoy seguro que lo vamos a lograr. Thank you, Mayor, for your commitment with the family in Mexico. We will now listen to Jorge Salum, Mayor of Durango, Mexico. The floor is yours. Hello to everyone. It's a pleasure for me to celebrate this commitment signature of family-friendly, sustainable cities. I thank the interest of my old fellow mayors and the members of the Venice Agreement to collaborate in all actions to lead our city and our cities towards the 2030 agenda. And together, we move forward. Nobody must be left behind. This signature is guided by the commitment we have with our cities and the global agenda. This is not only a government's responsibility to reach these goals. Government and society are needed. We must transform these actions to real impacts, measurable and visible results that can transform people's lives. For everything said before, I reiterate our endorsement and support to all the actions to make public administrations to contribute to strengthen the family values and make they have a positive impact. Aspects like safety and equal opportunities must be prioritized. Protect the rights and promote our duties as well as civic values is everyone's responsibility. There is no going back. Durango, with its planning instruments, supports the 2030 United Nations agenda. We have a clear route for the present and for the future. Together, we are more. Thank you, Mayor, for your participation and your commitment with the family in Durango in Mexico. Next, we have the opportunity to listen to the governor or region of Kujawsko Pomorskie of Poland. Ta deklaracja jest otwarciem na siebie na świat, kiedy współpracując z, z wszystkimi państwami ONZ dzielimy się naszymi doświadczeniami, ale też korzystamy z doświadczeń innych. Fakt, że jesteśmy pierwszym regionem w Europie Środkowej, mówiąc o wschodniej, który tę deklarację przyjmuje jak własną, no i świadczy o tym, że dużo w tym zakresie robimy. Deklaracja jest zobowiązaniem jednostronnym, więc tylko od nas będzie zależało, w jakim kierunku nadal będziemy postępować. Mówimy o 2030 roku, Czyli tym, kiedy kończy się nowa, jeszcze w tej chwili przygotowywana perspektywa budżetu unijnego. Mam nadzieję, że poprzez tę deklarację skoncentrujemy się w realizacji RPO na aspekcie rodzinnym. Dużo w tym obszarze się zmienia w Polsce. 
od już wielu lat i mam nadzieję, że te zmiany będą nadal postępowały z korzyścią dla rodzin, żeby rzeczywiście afirmacja rodziny stała się nie tylko hasłem, ale realną polityką działania, działań nas, ale wszystkich samorządów w naszym województwie. Thank you, Governor, for your commitment with the family in Poland. We wish to thank the United Nations Division for Inclusive Social Development for their constant support and inspiration, especially Ms. Daniela Vaz, the director. We know that you have made this project possible. We thank you very, for, very much for it. We would like to ask you to provide some concluding remarks for this event. Ms. Vaz, you Here have we are at the end of this very important day. Um, and the event was as successful as the previous ones. We have been celebrating together this uh, World uh, Cities Day since a few years, and particularly after the uh, Venice Declaration signatories, it became even more um, relevant than, than it was before. Jointly with our efforts in the division, I have the honor to lead, uh, uh, the D Division for Inclusive Social Development in UNDESA um, when we celebrate United Cities for All. So, in these very short and few closing remarks, I would like to draw uh, our attention again to the COVID-19 pandemic because it had unprecedented negative impacts on family life, especially in urban areas, and it has driven more families into extreme poverty with estimates ranging from 88 to 115 million additional individuals and 150 million children driven to multidimensional poverty. And progress on many sustainable development goals of the 2030 agenda has been reversed. We also have seen exodus from cities. They're becoming ghost cities and rising crime. So these are challenges now we have to face more than before, more than ever. And as you know, every challenge though is also an opportunity. And we need to build better and make cities more livable for families and for all generations actually, and learn from the lessons of this pandemic. And I believe that there are two basic lessons we have learned from this pandemic. The first one, we needed to invest in social protection for families as urban life becomes more and more expensive. And the second point is that we needed to make cities more livable through interalia and creating more green spaces for all generations to enjoy. Because you see, to be sure, new social protection measures have been put in place by governments as a response to the COVID-19 pandemic, but most are only temporary. And I think we still lack the realization that families offer first social protection systems and investment in family-oriented policies will benefit all generations and will bring us closer to achieving many SDGs and targets. And then, as you know, SDG 11 talks about building sustainable infrastructures in urban areas and investing in green spaces. And I think that in the aftermath of the pandemic, we all understand the importance of green spaces even more. Having green spaces and access to nature is a growing focus of early childhood specialists who advocate that nature-based play facilities, facilitates early development and leads to positive youth outcomes. I was born in the countryside. I enjoyed all of this. And trust me, I think that it gave me a solid foundation. Studies find that, that there is a link between well-being and nature, and that this relationship facilitated uh, connectedness to family, friends, and homes. And the idea of being close to nature also creates more positive feelings. And I believe an interest in sustainability because we learn how important our planet is and we have to take care of it. And we also know that spending more time in natural surroundings contributes to positive mental health, which leads to healthier close relationships, improves the family well-being, communities feel better, and therefore cities, you know, flourish. And honestly, it is really my hope that the signatories of the Venice Declaration will take action to be better in the aftermath of this pandemic for all people of all ages and of all abilities.
and I count on your cooperation and engagement in this process and wish you more and more signatories and I'm sure that committing to the principles of the declaration will bring us closer to realizing the agenda for sustainable development. So thank you for helping member states to accelerate the implementation of the 2030 agenda and hopefully to succeed by the year 2030 in having most of the goals implemented. Thank you so much. Thank you, Ms. Daniela Vaz, for support the project how director of Division to, for Inclusive Social Development of United Nations for Promote Inclusive Cities for Sustainable Families. This concludes our celebration of the 2021 World Cities Day. On behalf of the, of the EIFD organization, I thank you your participation. We invite you to visit our website, familyperspective.org, for any future documents and information, and ifd.org, if you want to know more about our activities for families worldwide. Good morning, good afternoon, and good evening to each one of you. Thank you. <laughs>